সুপ্রিয় বন্ধুরা এসএসসি আইসিডি ক্লাসে তোমাদের স্বাগত এখন আমি সংখ্যা পদ্ধতি থেকে কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার আসা একটি সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান করব তুমি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে প্লিজ 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 চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং এরকম আরও সৃজনশীল প্রশ্ন পেতে পাশে দেখা বেল বাটনটি ক্লিক করো উদ্দীপক ক কলেজের আইসিটি শিক্ষক বোর্ডে সিক্সটি থ্রি বেস টেন সিক্সটি থ্রি বেস এইট এবং সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট এইট বেস সিক্সটিন সংখ্যাগুলো লিখলেন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা দুটি যোগ করে দেখালেন অতপর বললেন কম্পিউটারের অভ্যন্তরে সমস্ত গাণিতিক কাজ হয় একটি মাত্র অপারেশনের মাধ্যমে প্রশ্ন ক ইউনিকোড কি খ নাইন প্লাস সেভেন ইকুয়াল টেন সম্ভব কি না ব্যাখ্যা করো গ উদ্দীপকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা দুটির যোগ ফল বাইনারিতে প্রকাশ করো ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত অপারেশনের মাধ্যমে প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব বিশ্লেষণ করে দেখাও প্রশ্ন ক ইউনিকোড কি উত্তর বিশ্বের সকল ভাষাকে কম্পিউটারের কোডভুক্ত করার জন্য বড় বড় কোম্পানিগুলো একটি মান তৈরি করেছেন যাকে ইউনিকোড বলা হয় বন্ধুরা ইউনিকোড ছাড়াও আজকি কোড আছে আজকি কোড হল সাত বিটের বিসিডি কোড চার বিটের ই বি সি ডি আই সি কোড আছে এগুলো আট বিটের কিন্তু ইউনিকোড যেটা হচ্ছে ষোলো বিটের ইউনিকোড ষোলো বিটের হওয়াতে ইউনিকোডের মাধ্যমে বিশ্বের সকল ভাষাকে কোডভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে প্রশ্ন খ নাইন প্লাস সেভেন ইকুয়াল টেন সম্ভব কিনা ব্যাখ্যা করুন বন্ধুরা নয়ের সাথে সাত যোগ করলে সাধারণত ষোলো হয় কিন্তু বলছে নয় প্লাস সাত সমান দশ হবে এটা সম্ভব কিনা আচ্ছা তাহলে আমরা দেখি এটা সম্ভব কিনা নাইন প্লাস সেভেন ইকুয়াল টেন এটি একটি হেক্সার সিমাল সংখ্যা পদ্ধতির যোগ দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে নাইন প্লাস সেভেন ইকুয়াল সিক্সটিন হয় কিন্তু হেক্সার ডিসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির যোগ করলে টেন হয় হেক্সার ডিসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে পনেরো এর পরবর্তী সংখ্যা হচ্ছে টেন যা দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির সমতুল্য সিক্সটিনের মান বন্ধুরা নাইন এবং সেভেন দুইটা যদি দশমিক সংখ্যা হতো তাহলে হতো হচ্ছে সিক্সটিন আর দশমিক সংখ্যায় সিক্সটিনের আগের সংখ্যা হচ্ছে ফিফটিন আমরা যদি হেক্সা ডিসিমালের ক্রমিক সংখ্যাগুলো দেখি তাহলে ফিফটিন বা এফ এফ এর পরে ওয়ান জিরো আছে তাই নাইন প্লাস সেভেন ইকুয়াল টেন এটা সম্ভব যদি সেটা হেক্সা ডিসিমাল সংখ্যা হয় প্রশ্ন গ উদ্দীপকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা দুটির যোগ ফল বাইনারিতে প্রকাশ করো বন্ধুরা আমরা যদি উদ্দীপকটা দেখি তাহলে উদ্দীপকের দ্বিতীয় সংখ্যা হচ্ছে সিক্সটি এবং উদ্দীপকের তৃতীয় সংখ্যা হচ্ছে সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট এইট দ্বিতীয় সংখ্যাটি যেটা অক্টালে আছে এবং তৃতীয় সংখ্যাটি যেটা হেক্সা ডিসিমালে আছে তো বন্ধুরা প্রশ্নে বলেছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা দুটির যোগ ফল বাইনারিতে প্রকাশ করো তো বন্ধুরা প্রথমে দ্বিতীয় সংখ্যা সিক্সটি থ্রি এইট যেটা অক্টালে আছে এটাকে আমরা বাইনারিতে নেব তারপর সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট এইট যেটা হেক্সা ডিসিমালে আছে এটাকে আমরা বাইনারিতে নেব তো দ্বিতীয় সংখ্যা সিক্সটি থ্রি এইট যেটা অক্টাল আছে এটাকে আমরা বাইনারিতে প্রকাশ করব তো অক্টাল থেকে বাইনারিতে প্রকাশ করার জন্য তিন বিট বাইনারিতে নিতে হয় সিক্স থ্রি প্রথমে সিক্সকে তিন বিট বাইনারিতে নেব তারপর থ্রিকে তিন বিট বাইনারিতে নেব তারপর পাশাপাশি লিখব তো সিক্স এর তিন বিট বাইনারি মান হচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো এবং থ্রি এর তিন বিট বাইনারি মান হচ্ছে জিরো ওয়ান ওয়ান এই তিনটা যদি আমরা একসাথে লিখি তাহলে পাই আমরা ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান তাহলে সিক্সটি থ্রি এইট এইটার বাইনারি মান হচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান এখন তৃতীয় সংখ্যা সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট এইট এটা হেক্সা ডিসিমালে আছে এটাকে আমরা বাইনারিতে নেব তো হেক্সা ডিসিমাল থেকে বাইনারিতে নেওয়ার জন্য চার বিট বাইনারিতে নিতে হয় তাহলে সিক্স থ্রি এবং এইট এই তিনটা ডিজিটকে আমরা চার বিট বাইনারিতে নেব সিক্স সিক্স এর চার বিট বাইনারি মান হচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো বন্ধুরা আমরা জানি সিক্স এর মান হচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো যেহেতু চার বিট মান করতে হবে তাই আগে একটা জিরো দেওয়া হয়েছে তারপর থ্রি থ্রি এর চার বিট বাইনারি মান হচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো তো বন্ধুরা আমরা জানি থ্রি এর বাইনারি মান হচ্ছে ওয়ান ওয়ান কিন্তু যেহেতু আমাদের চার বিট করতে হবে তাই আগে দুইটা জিরো দিয়েছি এবং এইট এর চার বিট বাইনারি মান হচ্ছে ওয়ান জিরো 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 দেখো বন্ধুরা এখানে পয়েন্ট আছে বিধায় আমরা এখানে পয়েন্ট দিয়েছি এখন আমরা এগুলো সাজিয়ে লিখবো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো 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 ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ট্রিপল জিরো বন্ধুরা বামের জিরোর ভ্যালু নাই তাই বামের জিরোকে বাদ দিয়েছি লিখেছি ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো 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 ওয়ান ওয়ান দশমিক দশমিক ওয়ান দশমিকের পরে ডাইনের জিরোর কোনো ভ্যালু নাই তাই ডানের তিনটা জিরো বাদ দেওয়া হয়েছে এখন এ যে একটা সংখ্যা পাইছি আর এটা একটা সংখ্যা পাইছি এই দুটা আমরা বাইনারিতে যোগ করব এটা হচ্ছে সিক্সটি থ্রির এইট 
আর এটা হচ্ছে সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট এইট সিক্সটিন এই দুইটা মান আমরা পেয়েছি এখন এই দুইটা আমরা যোগ করব এখানে দশমিক আছে এখানে আমরা দশমিক দিয়ে একটা শূন্য দিতে পারি ওয়ানের সাথে জিরো যোগ করলে ওয়ান 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 যোগ করলে জিরো ক্যারি থাকে ওয়ান ক্যারি ওয়ান আসলো বাম পাশে তিনটা ওয়ান যোগ করলে হয় ওয়ান ক্যারি থাকে ওয়ান ক্যারি ওয়ান বাম পাশে আসলো ওয়ানের সাথে দুইটা জিরো যোগ করলে ওয়ান জিরো এবং জিরো যোগ করলে জিরো জিরো এবং ওয়ান যোগ করলে ওয়ান 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 যোগ করলে জিরো ক্যারি থাকে ওয়ান ক্যারি ওয়ান বাম পাশে আসলো ক্যারি ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে হবে জিরো থাকে ক্যারি ওয়ান ক্যারি ওয়ান বাম পাশে আসলো তাহলে দ্বিতীয় সংখ্যা এবং তৃতীয় সংখ্যার যোগ ফল হলো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো পয়েন্ট ওয়ান প্রশ্ন ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত অপারেশনের মাধ্যমে প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব বিশ্লেষণ করে দেখাও বন্ধুরা উদ্দীপকে বর্ণিত অপারেশন উদ্দীপকে বর্ণিত কোন অপারেশনের কথা বলছে আমরা একটু দেখি কম্পিউটারের অভ্যন্তরে সমস্ত গাণিতিক কাজ একটি মাত্র অপারেশনের মাধ্যমে করা হয় কম্পিউটার অভ্যন্তরে গাণিতিক কাজ তো শুধুমাত্র বাইনারি অপারেশনের মাধ্যমে করতে হয় তো উদ্দীপকে বর্ণিত অপারেশন অর্থাৎ বাইনারি অপারেশনের মাধ্যমে প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার পার্থক্য করা সম্ভব বিশ্লেষণ করে দেখাও বাইনারির মাধ্যমে প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার পার্থক্য আমরা প্রথম সংখ্যা দেখতে পাচ্ছি সিক্সটি থ্রি টেন এবং দ্বিতীয় সংখ্যা হচ্ছে সিক্সটি থ্রি এইট প্রথমটা আছে দশমিকে এবং দ্বিতীয়টা আছে অক্টালে এই দুইটি সংখ্যার পার্থক্য বাইনারির মাধ্যমে শুধুমাত্র দুই এর পরিপূরক পদ্ধতির মাধ্যমেই করা যাবে তাহলে আমাদের প্রশ্নটি দাঁড়াচ্ছে দুই এর পরিপূরক পদ্ধতির মাধ্যমে সিক্সটি থ্রি টেন ও সিক্সটি থ্রি এইট এর পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব কি না দেখাও তাহলে এখন আমরা উত্তরে আসি দুই এর পরিপূরকের মাধ্যমে কম্পিউটারের অভ্যন্তরে সমস্ত গাণিতিক কাজ হয় নিচে প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার পার্থক্য দুই এর পরিপূরকের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে দেখানো হলো প্রথম সংখ্যাটি আছে দশমিক সংখ্যায় এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটি আছে অক্টাল সংখ্যা তো প্রথম সংখ্যাকেও আমরা প্রথমে বাইনারিতে রূপান্তর করব এবং তৃতীয় সংখ্যাকেও আমরা বাইনারিতে রূপান্তর করব তাহলে সিক্সটি থ্রি এটাকে আমরা বাইনারিতে রূপান্তরিত করি দশমিক সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তর করার সময় উক্ত সংখ্যাকে ক্রমাগত দুই দ্বারা ভাগ করতে হয় কারণ বাইনারি বেজ হচ্ছে দুই তাহলে আমরা তেষট্টিকে আমরা দুই দ্বারা ক্রমাগত ভাগ করতে থাকব তেষট্টিকে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে ভাগ ফল হয় থার্টি ওয়ান এবং ভাগ শেষ হয় ওয়ান থার্টি ওয়ানকে যদি আমরা টু দ্বারা ভাগ করি তাহলে ভাগ ফল হয় ফিফটিন এবং ভাগ শেষ হয় ওয়ান ফিফটিনকে যদি আমরা টু দ্বারা ভাগ করি তাহলে ভাগ ফল হয় সেভেন এবং ভাগ শেষ হয় ওয়ান সেভেনকে যদি আমরা টু দ্বারা ভাগ করি তাহলে ভাগ ফল হয় থ্রি এবং ভাগ শেষ হয় ওয়ান এই থ্রিকে যদি আমরা টু দ্বারা ভাগ করি তাহলে ভাগ ফল হয় ওয়ান এবং ভাগ শেষ হয় ওয়ান এবং এই ওয়ানকে যদি আমরা টু দ্বারা ভাগ করি তাহলে ভাগ ফল হয় জিরো এবং ভাগ শেষ হয় ওয়ান কেননা ওয়ানকে আমরা টু দ্বারা ভাগ করতেছি ওয়ান ছোট টু বড় তাই ভাগ ফল হবে জিরো এবং ভাগ শেষ হবে ওয়ান এখন আমরা নিচের দিক থেকে উপরের দিকে সাজিয়ে লিখব অর্থাৎ এম এসবি থেকে এল এসবিতে আমরা যাব তাহলে নিচের দিক থেকে যদি আমরা উপরের দিকে সাজিয়ে লিখি আমরা পাবো ওয়ান 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 আমরা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা এক পাইতেছি তাহলে সিক্সটি থ্রি টেন অর্থাৎ তেষট্টি এর বাইনারি ভ্যালু হচ্ছে ছয়টা ওয়ান এখন বন্ধুরা উদ্দীপকে বর্ণিত দ্বিতীয় সংখ্যা হচ্ছে সিক্সটি থ্রি এইট সিক্সটি থ্রি এইটকে প্রথমে আমরা দশমিকে নিব তারপর এই দশমিক মানকে আমরা বাইনারিতে নেব সিক্সটি থ্রি এইট এর দশমিক মান হচ্ছে ফিফটি ওয়ান টেন এখন এই ফিফটি ওয়ানকে আমরা বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করব ফিফটি ওয়ানকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করার জন্য ফিফটি ওয়ানকে আমরা ক্রমাগত দুই দ্বারা ভাগ করতে থাকব ফিফটি ওয়ানকে দুই দ্বারা ভাগ করলে ভাগ ফল হয় টোয়েন্টি ফাইভ ভাগ শেষ হয় ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভকে দুই দ্বারা ভাগ করলে ভাগ ফল হয় টুয়েলভ ভাগ শেষ ওয়ান টুয়েলভকে দুই দ্বারা ভাগ করলে ভাগ ফল হয় সিক্স ভাগ শেষ থাকে না জিরো সিক্সকে যদি আমরা টু দ্বারা ভাগ ভাগ ফল থ্রি ভাগ শেষ থাকে না থ্রিকে যদি আমরা টু দ্বারা ভাগ করি তাহলে ভাগ ফল হয় ওয়ান ভাগ শেষ হয় ওয়ান এখন এই ওয়ানকে যদি আমরা টু দ্বারা ভাগ করি তাহলে ভাগ ফল হয় জিরো ভাগ শেষ হয় ওয়ান কেননা ওয়ান ছোট টু বড় তাই ভাগ ফল হবে জিরো ভাগ শেষ হবে ওয়ান এখন আমরা নিচের দিক থেকে উপরের দিকে সাজিয়ে লিখব তাহলে হবে ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান তাহলে সিক্সটি থ্রি এইট এর দশমিক মান হচ্ছে ফিফটি ওয়ান ফিফটি ওয়ানের বাইনারি মান হচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান সিক্সটি থ্রি টেন এটাকে আমরা বাইনারিতে রূপান্তর করেছিলাম যার মান হয়েছিল ছয়টা এক ত
2 এর পরিপূরক পদ্ধতির মাধ্যমে বিয়োগ করতে হলে 8 বিট করে নিতে হবে তাই যেহেতু আমাদের 6 বিট আছে তাই 8 বিট পূরণ করার জন্য বামে আমরা এক্সট্রা দুটো বিট যোগ করব আমরা করব 63 মাইনাস 51 কেন না পার্থক্য নির্ণয় করতে বলছে আর পার্থক্য মানে হচ্ছে বিয়োগ বন্ধুরা দেখো আমরা কিন্তু 51 এর মান পেয়েছি কিন্তু এখানে আছে মাইনাস 51 তো 51 এর মান আমরা জানি 110011 তো এটাকে মাইনাস -51 জন্য আমাদের 2 এর পরিপূরক করতে হবে আর 2 এর পরিপূরক করতে হলে প্রথমে 1 এর পরিপূরক করতে হয় এবং 1 এর পরিপূরকের সাথে 1 যোগ করতে হয় আমরা 5110 এর মান পেয়েছিলাম এইটা তো আমাদের 8 বিট করে নেব তাই বাম পাশে দুইটা অতিরিক্ত জিরো নিয়েছি এখন এটাকে আমরা 1 এর পরিপূরক করব 1 এর পরিপূরক করতে হলে 1 কে 0 করতে হয় এবং 0 কে 1 করতে হয় তাহলে 1 হয়ে গেল 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 প্রত্যেক 0 1 হয়ে গেছে এবং প্রত্যেক 1 0 হয়ে গেছে এখন এর সাথে আমরা 1 যোগ করব এখন আমরা এই মানটার সাথে 1 যোগ করব এই মানের সাথে যদি আমরা 1 যোগ করি তাহলে 1 এর সাথে 0 যোগ করলে 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 তাহলে আমরা মাইনাস 51 10 এর মান পেলাম হচ্ছে এইটা 63 এর 8 বিট মান হচ্ছে এইটা এবং মাইনাস 51 এর মান নির্ণয় করছি হলো এইটা যা এখানে লিখেছি এখন এই দুইটা যোগ করব এই দুইটা যোগ করলে বিয়োগ করা হবে দেখো বন্ধুরা 63 মাইনাস 51 এটার মান যদি আমরা লিখি 63 প্লাস মাইনাস 51 প্লাস মাইনাস মাইনাস ই কিন্তু হয় মান একই থাকে তাহলে এখন এই দুইটা আমরা যোগ করব যোগ করলে পার্থক্য করা হয়ে যাবে এখন এই দুইটা যদি আমরা যোগ করি তাহলে 1 1 যোগ করলে হবে 0 ক্যারি থাকবে 1 1 1 যোগ করলে হবে 0 ক্যারি থাকবে 1 ক্যারি অন বাম পাশে আসবে তিনটা 1 যোগ করলে হবে 1 ক্যারি থাকবে 1 আবার তিনটা 1 যোগ করলে হবে 1 ক্যারি থাকবে 1 এখন এখানে দুইটা 1 যোগ করলে হবে 0 ক্যারি থাকবে 1 এই দুইটা 1 যোগ করলে হবে 0 ক্যারি থাকবে 1 1 1 যোগ করলে হবে 0 ক্যারি অন 1 1 যোগ করলে হবে 0 ক্যারি অন এই ক্যারি অন আসলো এখানে আমাদের রেজিস্টার ছিল 8 বিটের এখন মোট বিট কয়টা হয়েছে দেখি 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 বিট হয়েছে যেহেতু আমাদের রেজিস্টার 8 বিটের আর যোগফল হয়েছে 9 বিটের আমাদের সর্ববামের যে বিটটা আছে ওই বিটটা আমরা বাদ দিয়ে দেব তাহলে হবে হচ্ছে 0 0 0 0 1 1 0 0 বামের চারটা জিরোকে যদি আমরা বাদ দেই তাহলে তার মান থাকতেছে 1 1 0 0 এর মান আমরা জানি হচ্ছে 12 তাহলে আমরা যে 63 থেকে 51 বাদ দিয়ে তার মান 2 এফ থাকতেছে এটার মান দেখা যাচ্ছে 12 তাহলে আমাদের কাজটা হয়ে গেছে তো এখানে আমরা লিখে দিয়েছি অতিরিক্ত ক্যারি বিবেচিত হবে না মানে বাম পাশের এই 1টা বিবেচিত হবে না অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার পার্থক্য 2 এর পরিপূরকের মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব